à 90%, que ce soit sur la plateforme ou chez Bliss Home, ce sont des femmes qui pratiquent et qui ont peut-être le courage de venir aussi se confronter à leurs émotions, à leurs problématiques du moment, et euh, voilà, qui sont ouvertes en tout cas à être dans une démarche de mieux-être. Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Leila Eshiab. Cette jeune femme est une force de la nature. La preuve est vivante qu'un burn-out ne signe pas forcément la fin de tout, pourvu que l'on soit à l'écoute de soi et que l'on comprenne le message caché derrière cette alerte. Pour Leila, cela a même été le début d'une nouvelle vie. C'est en se reconnectant à ses besoins, en se portant plus d'attention, qu'elle a eu l'idée de créer le site Blissou, une plateforme dédiée aux thérapies alternatives. Et puis, depuis quelques mois, Leila a décliné Blissou en un lieu physique, Bliss Home, un appartement maison où l'on peut se retrouver pour se faire du bien. Yoga, méditation, hypnose ericksonienne et même astrologie, Bliss Home est un lieu baigné de bonnes ondes à l'image de Leila. Mais c'est encore elle qui en parle le mieux. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure du Beauty Toaster. Bonjour Leila. Bonjour Chantal. <rire> Êtes-vous quelqu'un de sensible à l'univers du bien-être Enfin, étiez-vous quelqu'un de sensible à l'univers du bien-être avant de créer le site Bliss You Oui, alors euh, évidemment, j'étais très sensible, euh, bah, surtout au massage. Hein. C'était, on va dire, le, la première approche qui m'a permis... Euh, bah de me détendre et de me reconnecter à mon corps. Euh, après, évidemment, il y a eu le yoga aussi. Euh, on va dire que c'est un peu plus euh, ouais, par rapport aux tendances, à la mode, etc. Ça m'a donné envie d'essayer, un peu comme tout le monde. Et euh, je faisais aussi beaucoup de danse avant. J'ai un niveau semi-professionnel, je faisais ah ouais. des comédies musicales. D'accord. Donc, j'ai eu toujours un rapport au corps un peu particulier où euh, voilà, il fallait que j'en prenne soin aussi pour... Euh, bah, voilà, être dans une certaine forme, dans la performance aussi, et, et la santé, mmh. de manière générale. Mmh. Mais c'est vraiment euh, suite à mon burn-out, en fait, où je me suis dit, où je me suis intéressée, et où je suis vraiment tombée dans la marmite euh, des médecines douces. Et quand on en essaye un, bah, ça en appelle à une autre, une autre technique qu'on a envie de tester. Et voilà, ouais, de fil en aiguille, euh, je suis tombée dans cet univers-là. Ouais. Alors justement, votre burn-out, vous en parlez très facilement. Ouais. Euh, comment, comment ça s'est manifesté vous avez, vous avez tout de suite identifié que vous faisiez un burn-out ouais. Alors pareil, à l'époque, je pense que c'était un terme qui était assez à la mode. Entre guillemets, enfin, on en parlait beaucoup, on voulait même la reconnaître comme maladie professionnelle, etc. Euh... Et après, enfin, mon burn-out, entre guillemets, ce n'était pas un burn-out euh, comment dire, ponctuel qui s'est révélé, genre du jour au lendemain, euh, je ne pouvais plus me lever de mon lit euh, ou quoi. Moi, je considère que j'ai été euh, plus ou moins euh, six ans en burn-out parce que euh, je me cherchais, parce que je me posais des questions existentielles, parce que je voulais mettre du sens dans ma vie. Vous n'étiez pas heureuse dans votre, dans votre job J'étais... J'étais assez heureuse, enfin, j'adorais ce que je faisais, c'était hyper créatif, et moi je viens, je viens du marketing et je pense qu'aujourd'hui si Bliss you a réussi, c'est aussi grâce à ces compétences-là quoi, donc que j'ai développé en entreprise. J'ai toujours eu des équipes euh, hyper sympas, euh, mais je sais pas, il manquait quelque chose ou euh, peut-être que je me lassais un petit peu euh, et puis euh, c'était vraiment la période aussi euh, start-up quoi en fait où on, euh, où en fait ça devenait possible pour le commun des mortels de monter son entreprise. Et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de, euh, d'être mon propre patron, mais dans le sens d'avoir la liberté de faire et d'exécuter, de, euh, voilà, de, de mettre en place mes idées et puis ma vision de la vie quelque part. Et donc ça a été crucial pour vous euh, dans votre parcours professionnel Ouais, ça a été crucial et puis ça a été un aboutissement. Comme je disais, ça a pris six ans... Fin, un burn-out, on a toujours l'impression que c'est une rupture très violente, très ouais, franche. Brutale. Oui, brutale, exactement. Et en fait, bah, moi, ça m'a pris ce temps-là, mais parce qu'il fallait que j'apprenne à me connaître. J'avais aussi besoin d'une expérience en entreprise aussi, d'avoir euh, une équipe, des, des boss. Enfin, J'ai beaucoup appris, donc une période d'apprentissage, mais qui m'a aussi donné confiance en moi pour me dire, bon, bah, là, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de dette, c'est le moment ou jamais, donc... Euh, je me lance parce que si j'attends trop, je ne le ferai jamais. Voilà. <rire> et Blissou, ça a été une évidence tout de suite Vous vous êtes dit tout de suite, je vais créer quelque chose autour du bien-être 
Ouais, c'était assez évident parce que bah, comme j'ai évolué dans le milieu de la beauté avec la cosmétique, donc euh, beauté, bien-être, c'est on va dire c'est assez proche. Euh, donc j'ai toujours été euh, ouais sensibilisée. Et puis je je bossais avant à la prospective, donc tout ce qui est études de tendance, et je voyais bien que le bien-être euh, non seulement personnellement ça m'apportait beaucoup, j'en avais de plus en plus besoin pour gérer mes émotions au quotidien, pour gérer mon stress et tout simplement pour apprendre à, à mieux me connaître. Euh, donc ouais, c'était une évidence parce que au fil et au fur et à mesure que je consultais des praticiens, pour moi personnellement, euh, bah, j'en parlais autour de moi et je devenais prescriptrice ouais. en fait. Et en, près, au boulot, tout le monde me disait Ah, Leïla, tu connais pas un bon sophrologue, euh, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que tu me conseilles Donc, euh, je voyais autour de moi que les, ça faisait aussi du bien aux autres. Donc, euh, oui, je me suis dit euh, C'est un milieu qui, qui regorge de techniques, de méthodes, d'outils. Euh, et encore, il y a 4-5 ans, c'était en, encore les, les prémices en France. Donc,. Euh, voilà, c'est on ouvre la boîte de Pandore et ça. on a envie d'aller chercher encore d'autres choses. Et étant curieuse, je me suis dit, bah pourquoi pas se lancer là-dedans, oui. Ouais. Et quelle a été la, la réaction de votre entourage quand vous avez décidé justement de, de vous lancer dans la création de, de, du site Donc quitter une carrière dans le luxe, euh, c'est ouais. pas rien. Ouais, bah alors oui, ça c'était aussi quelque chose à gérer. <rire> Mais en général, c'est ce que disent souvent hein, les, les personnes qui, bah, qui quittent leur job confortable pour l'entrepreneuriat. Oui, euh, bah, en fait, il faut beaucoup rassurer. Il faut rassurer euh, évidemment ses parents euh, parce qu'ils bah, s'inquiètent et c'est euh, normal. Les amis aussi, le cercle d'amis proches euh, bah, qui tombent toujours un peu connu, en tout cas moi, euh, sous la houlette marketing, beauté, cosmétique. Surtout que c'est un milieu qui me plaisait, que j'incarnais bien, donc euh, ça peut être surprenant. Et puis souvent, enfin, c'est ce que disent aussi les autres entrepreneurs, c'est... Euh, c'est souvent la peur des autres qui est projetée sur euh, de l'incompréhension ou même parfois des reproches. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de rassurance. Et puis aussi, moi, ça m'a appris de me dire bah, « j'ai pas besoin que les, de l'aval des autres pour, euh, pour être bien dans ma vie et ce que je suis ». Et ça, c'était un vrai problème que j'avais avant. J'avais toujours besoin de l'aval des autres, de mes parents, euh, l'approbation de mes amis. J'avais besoin de voir dans leurs yeux cette, euh, cette garantie. Et donc là, bah pour la première fois, je ne l'avais pas. Et donc, bon bah, je me suis dit, bon bah, ça fait partie de mon chemin. Euh, je vais monter une entreprise, c'est très difficile. Et si je n'ai pas l'approbation, bah, tant pis. Je sais que c'est juste pour moi, j'ai envie de le faire. Donc, il euh, donc, euh, y a là. Donc, j'y vais. <rire> et euh, donc, Bliss You, ça a fonctionné tout de suite. C'était quoi le principe Expliquez-nous. Oui, oui. Bah, le principe, en fait, le problème que je voulais résoudre avec euh, BlissYou.fr, la plateforme, c'était... Un problème auquel j'étais confrontée, c'était euh, bon bah au hasard, je vais sur les pages jaunes hein, parce qu'avant il euh, n'y avait pas tout, euh, tous ces annuaires non plus. Euh, trouver un praticien, bah, pas loin de mon bureau, euh, que je peux aller consulter entre midi et deux ou pas loin de chez moi le samedi. Donc c'était un petit peu au petit bonheur la chance et je suis tombée et j'ai perdu du temps et de l'argent avec des praticiens pas forcément mauvais, mais en tout cas qui me convenaient pas ou avec une méthode qui me convenait pas, etc. Donc il y avait pas mal de manque d'informations ou alors trop d'informations aussi sur Internet avec parfois des choses qui peuvent faire peur, etc. Donc du coup, c'était structurer cette offre qui est vraiment pléthorique et proposer des praticiens bah, certifiés que j'ai rencontrés, euh, tester. Au départ, je testais vraiment tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais avant, j'avais le temps. Et puis, euh, voilà, Bissu a grandi, donc... Euh, mais voilà, c'était important d'avoir euh, presque un peu ce label et cette garantie de se dire, voilà, au moins je sais que sur Blissou, euh, ils sont expérimentés, ils ont de l'expérience, il y a aussi des témoignages d'autres clients, donc je peux faire mon choix, euh, on va dire, plus ou moins en confiance. Voilà, il y a toujours une part d'aléatoire, hein, mais Bien sûr. Euh, en tout cas, ce sont des praticiens euh, voilà, sérieux et professionnels. Donc c'était le problème que je voulais résoudre avec Blissou, puis avec évidemment de l'information sur le blog... Euh, euh, après, par la suite, j'ai créé des, des rencontres, euh, euh, des workshops, etc., pour vraiment briser la glace, parfois, sur des méthodes euh, comme l'hypnose. Euh. Oui, voilà, des, 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 des méthodes sur lesquelles on fantasme un peu. Euh. Oui, exactement, exactement. Et puis, sur lesquelles, euh, bon, l'hypnose, c'est vraiment l'exemple le plus euh, criant, quoi, parce qu'il y a l'hypnose de spectacle qui, qui n'est pas du tout la même chose que l'hypnose thérapeutique. 
Ouais, qui peut, alors que c'est un outil formidable pour euh, libérer des addictions euh, ou d'autres choses encore, mais enfin, voilà, du coup, c'est dommage de ne pas mettre en avant cette technique-là. Donc, euh, ça, c'était pour euh, le reason why, en fait, du pourquoi j'ai créé Blissue. Après, est-ce que ça a fonctionné au début Non, pas du tout. Ça a été euh, assez laborieux, hein, en fait, de lancer une plateforme. Euh, déjà, il faut constituer l'offre, donc il faut les bons praticiens. Après, il faut aller chercher la demande pour que l'offre puisse rencontrer la demande. Euh, après, encore une fois, moi, j'ai fait une école de commerce, donc je ne suis pas du tout entrepreneur dans l'âme. Et, et le digital, à l'époque, c'était quelque chose d'assez inconnu pour moi. Donc voilà, il faut créer du trafic. Comment on fait pour créer du trafic quand ouais. on n'a pas d'argent et qu'on ne peut pas se payer des pubs euh, sur Google Donc, euh, voilà, de fil en aiguille, c'est des choses... Euh, qu'on amène... Euh, ouais, qui sont mises en place. Euh. Qui sont mises en place, la page Facebook. Et puis après, il y a Instagram qui a débarqué, qui était plus fort que Facebook, etc. Donc, c'était l'idée de créer une communauté, en tout cas, euh, et de reproduire l'effet du bouche à oreille, qui est assez euh, primordial dans, dans cet univers-là, mais de manière digitale. Euh, et donc, il y avait aussi une grosse partie offline que j'ai développée et qui a fonctionné, en fait, qui a fait que la plateforme... Euh, bah, commencer à bien marcher et avoir un bon, un bon écho, euh, c'est tous les workshops que j'ai mis en place. Ouais. Euh, tous les week-ends, j'organisais des, je louais des salles dans Paris et je demandais à un praticien, voilà, est-ce que tu veux venir parler une heure de la Yurveda, euh, un naturopathe, est-ce que tu veux pas faire un, un point détox, etc. à des prix abordables, 15 euros pour une heure, une heure et demie avec un cours de yoga. Et donc, en fait, le côté expérientiel, à créer euh, bah, de l'intérêt. Et effectivement, quand les gens rencontrent le praticien en face pendant une heure, bah, voilà, on se rend compte que c'est une personne euh, moderne, euh, voilà, qu'elle qu est sérieuse, qu'elle sait en parler et qu'elle qu peut éventuellement nous aider sur une problématique. C'est ça. Donc le point de départ de, de ce qui a fait que Blissue a décollé, c'était vraiment bah, finalement du offline pour générer euh, des choses online. Donc ça, c'est intéressant parce que... Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ça reste de l'humain. Hein. Ça reste de l'humain. Et mmh. les gens ont besoin de contact, ouais. de rencontres, de partager. Et pas forcément que avec le praticien en face, mais même aussi avec les gens autour de, Bien sûr. de relativiser ouais. sur certaines choses, ouais. euh, de la vie, d'une problématique, une maladie chronique, ce genre de choses. Donc, euh, ouais, euh, de ne pas être isolé. Euh... Ouais. Donc créer du lien, c'est ouais. très important. Donc mmh. on peut créer du lien sur Internet, euh, les réseaux sociaux, etc. Mais le lien... Euh, euh, physique, entre ouais. guillemets, et, euh, et encore plus important. Alors justement, très bonne transition. <rire> de là, vous avez eu l'idée de, de créer un lieu euh, vraiment euh, à Paris où rassembler justement euh, tout ce qu'il y avait autour de Blissou. Et cette, ce lieu s'appelle Bliss Home et il oui. a ouvert il y a quelques mois. Ouais. Donc euh, racontez-nous euh, cette aventure. Oui, exactement. Bliss Home, c'est un peu la suite logique euh, donc de la plateforme. Hein. Euh, donc, euh, à force de répéter euh, tous ces workshops, ces événements, euh, je me suis dit bon, bah ça serait logique de tout fédérer au même endroit et qu'il y ait un lieu qui soit central et pour les praticiens aussi qui veulent, euh, qui cherchent des lieux de consultation euh, et pour la communauté euh, bah, des gens qui ont envie de se faire du bien et qui ont envie d'apprendre à se découvrir encore plus. Donc, euh, j'avais cette idée dans un coin de ma tête, mais euh, c'est venu à moi, euh, comme dirait euh, Sophie Keller, euh, qui est euh, astrologue chez Bliss Home. Euh, bah, c'est l'univers qui m'a entendu et qui m'a envoyé, entre guillemets, euh, ce cadeau. Et donc, effectivement, il y avait un appartement au rez-de-chaussée qui se libérait. Euh, euh, du coup, je l'ai visité. Euh, enfin, voilà, et je, en visitant le lieu, ce jardin de 90 mètres carrés... Euh, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vraiment euh, idéal pour accueillir euh, tous ces événements dans un cadre euh, sympa, chaleureux, convivial et puis intimiste. Oui, tout à fait. Pour, euh, ouais, Bliss Home, ce n'est pas un studio de yoga, c'est vraiment une... Moi, j'appelle ça une maison holistique, même si ce n'est pas une maison, c'est un appartement rez-de-chaussée. Ouais, mais, mais quand même, voilà, c'est le un jardin, donc euh, ouais. on, on se croirait dans une maison. Oui, c'est ça. Mmh. On, on, se sent, on se sent à la maison, on se sent chez soi. Et ce cadre un peu sécurisé, sécuritaire, c'est important aussi. Et d'ailleurs, je le vois dans les gens qui viennent faire les cours de yoga ou les workshops. Ils viennent souvent de très loin. Pourquoi Parce que euh, bah, ce n'est pas un studio de yoga un peu aseptisé euh, où les gens viennent et repartent, ils font leurs cours, etc. Ce qui est une très bonne chose en soi hein, pour faire du yoga. Ouais, il faut euh, tout. Hein. Euh, voilà, exactement, ouais. et le faire euh, en conscience aussi. Mais on vient chercher un peu plus. C'est-à-dire... Euh, euh, 
appartenir à une communauté, pouvoir avoir le temps aussi de poser les questions à la fin aux praticiens. Voilà, c'est pas des cours ouais. qui s'enchaînent. D'accord. Oui, on, on prend vraiment ce temps de boire un thé parce qu'il y a une cuisine, on peut aller se faire un thé. Donc euh, voilà. On... C'est vraiment comme à la maison. Exactement. <rire> c'est comme à la maison. <rire> Et alors, euh, qu'est-ce qu'on qu trouve dans, dans, dans chez Bliss Home Alors ouais, Bliss Home, c'est deux choses. Il y a donc c'est vraiment un appartement. Donc il y a trois chambres qui sont devenues trois cabinets. Euh, qui sont occupés par euh, bah, des praticiens euh, que je connais très bien. Il euh, bah, y a Anne Boutlan qui fait de l'hypnose et du coaching. Il y a Sophie Keller qui est astrologue. Il y a Marion Tellier qui est naturopathe. Euh, Brice Comon qui fait du Reiki, du massage et de la réflexologie plantaire. Et Hélène Maeva Lafitte qui fait euh, des bains sonores. Donc tout ça, c'est plus pour des consultations individuelles. Et puis, il y a aussi bah, l'espace salon, entre guillemets, qui donne sur le jardin, qui, du coup, lui, est plus euh, dédié pour des pratiques euh, collectives. Donc, évidemment, on propose du yoga, par exemple, tous les lundis soirs, yoga vinyasa. Il y a du yin yoga que je propose le mercredi soir. Et puis, il y a toute une programmation de workshop. Ouais. Ça, c'est vraiment... Justement, euh... c'est quoi comme, euh, comme atelier bah Alors, c'est très diversifié et ça change tous les mois. Mais euh, il y a des choses plus régulières, par exemple, comme les bains de gong. Donc c'est Céline Pelletier qui vient avec son gros gong lunaire et puis du coup elle propose une relaxation de 1h30, 2h où voilà, les gens sont allongés sur les tapis et puis au son du gong et à la vibration du gong, il y a une relaxation qui est faite physique et mentale et qui apporte de l'apaisement. Donc il y a ça, il y a aussi par exemple on fait yoga sous hypnose avec Adrien Moulard qui est hypnothérapeute et moi-même. Donc c'est une séance de, de yoga mais décuplée avec les effets de l'hypnose. En tout cas, de, de l'état de conscience modifié pour aller encore plus en profondeur dans sa relaxation et vraiment déconnecter euh, voilà, du mental et être à, à fond dans sa pratique euh, de yoga. Donc là, a priori, il ne faut pas être vraiment débutant en yoga, j'imagine. Si, si, en fait, le si truc aussi, c'est qu'on on essaie de faire en sorte que tous les niveaux soient concernés. Qu'on ait un niveau débutant ou un niveau confirmé. Ce qui est intéressant bah, là-dedans, ce n'est pas euh, les, les, les postures de yoga en elles-mêmes. D'ailleurs, elles sont toutes accessibles euh, dans les postures que je choisis. Mais c'est vraiment d'aller en profondeur dans sa posture. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme niveau de relaxation, comme niveau de détente Qu'est-ce qu'on peut lâcher à cet endroit-là, en fait Donc, c'est voilà, comme ça que ça rassemble, on va dire, tous les niveaux de, de yoga en particulier. Bon, après, il voilà, y a encore plein d'autres choses euh, <rire> de prévues. Il y a du Kundalini aussi, yoga... Euh, il euh, y a aussi des concerts spirituels, donc euh, c'est assez varié, il y a de l'artistique, mais toujours lié au développement personnel et au bien-être. Et euh, justement, j'ai remarqué que c'était souvent des, des événements qui étaient axés autour de la, la sororité. Oui. Euh, vous pensez qu'on en a besoin en ce moment ouais. Bah, oui, oui c'est vrai qu'il y a un événement particulier que j'organise avec Armanda Dos Santos, euh, qui est Sisterhood in Health. Ça fait trois ans qu'on l'organise. C'est un événement annuel euh, voilà, qui rassemble euh, bah, en fait, les femmes guérisseuses. C'est vrai que dans cet univers de bien-être, il y a beaucoup de femmes qui sont professionnelles de santé naturelle. Et euh, celles qui consomment aussi euh, bah, toutes ces thérapies, ce sont aussi le plus souvent des femmes. Moi, 90%, que ce soit sur la plateforme, ou chez Bliss Home, ce sont des femmes qui pratiquent et qui ont peut-être le courage de venir aussi se confronter à leurs émotions, à leurs problématiques du moment, et euh, voilà, qui sont ouvertes en tout cas à être dans une démarche de mieux-être, qui n'est pas forcément un chemin tranquille. Hein. Euh, voilà, donc du coup, elles aiment explorer. Et, voilà, du coup, c'était rendre hommage à ces femmes-là qui, 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 qui œuvrent dans ces, dans ces métiers et qui sont là aussi pour euh, se faire du bien. Mm. Donc, les mettre en avant. Et puis, euh, on s'était dit, voilà, que nous, on rêve de faire, euh, d'inviter Nathalie Lefebvre, de Radio Médecine Douce, d'inviter Natacha Calestremé, qui a écrit plein de bouquins euh, qu'on adore. Donc, euh, on s'est dit, bah, on va les inviter et puis on va les regrouper, euh, voilà, au sein d'un cadre sympa, euh, féminin et, et en profiter aussi. Donc, Bien ça, c'était l'idée de base. Mais c'est vrai que la sororité, c'est. Euh, ça me touche beaucoup parce que euh, je pense que dans ma vie d'avant, la solidarité féminine professionnelle n'était pas forcément au rendez-vous. Avec, euh, alors, je pense d'un point de vue générationnel aussi, on n'a pas les mêmes attentes. Euh, beaucoup de compétitions, euh, voilà, 
Et je pense que c'est souvent parce que des femmes sont arrivées à des niveaux de responsabilité tellement élevée, elles en ont, entre guillemets, euh, tellement chier. <rire> Il faut un petit peu aller répercuter ça euh, euh, bah en dessous ou dire que voilà, c'est pas facile. Ma place, je ne l'ai pas eu facilement. Euh, donc, euh, je, je, c'est limite, c'est presque impossible pour moi mentalement de te faciliter la voie. Je sais pas, enfin, j'ai ouais, l'impression ouais, 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 ouais. qu'il y a ce, cette forme. Ce n'est pas pour, vrai pour tout le monde, euh, mais moi, c'est souvent ce que j'ai rencontré. Et euh, j'ai eu des, des... Alors que moi, en plus, personnellement, j'ai souvent besoin d'admirer les femmes. J'ai toujours eu des grandes figures féminines. Ma grand-mère était toujours très importante pour moi. Euh, ma, ma prof de danse aussi, quand j'étais toute petite, Anne-Lise, c'est une femme qui m'a portée et qui m'a quelque part nourrie en, en termes d'estime de moi-même, etc. Donc j'ai toujours eu besoin d'avoir des modèles féminins forts. Et ça, 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 ça s'est un peu effondré ouais. dans le milieu professionnel. Oui. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment, j'ai eu envie de reconstruire ce lien. Pour moi, c'est très important de pardonner et de, de reconstruire derrière. Par exemple, c'est vrai que je parle du burn-out, mais je n'ai jamais jeté la pierre à, ma, à, à mes anciennes bosses ou à ma dernière expérience professionnelle. Je suis même partie en très bon terme et je me suis j'ai eu un super pot de départ. Et c'est ça qui a posé les bases aussi de, de Blissou. Ouais. C'est le fait d'être parti euh, réconcilié, sans conflit, sans heurts. Et ça, c'est parce qu'il y a un, une forme de pardon quelque part, entre Bien guillemets, sûr. et puis d'acceptation. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment, j'ai eu envie de, de retrouver ce, ce lien de sororité, de, re, de retrouver aussi les figures que j'admire aujourd'hui, d'auteurs que je lis, etc., et qui m'inspirent. Et au final, en fait, c'est très facile, parce qu'il suffit de demander, et puis... Euh, et les gens acceptent parce que c'est une démarche que je pense qu'au final, beaucoup de femmes recherchent ouais, aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et euh, vous avez envie de faire évoluer euh, ce lieu, euh, d'organiser, je sais pas, moi, des événements ailleurs, en province euh... hmm. bah, Pour le moment, euh, je m'occupais de Paris. Ouais, ça vient d'ouvrir. Hein, <rire> oui, ouais, ça vient d'ouvrir, mais pourquoi pas oui, oui, et ben, Déjà, Sisterhood in Health... Euh... Je pense que oui, c'est un événement parisien, mais j'aimerais beaucoup l'organiser ouais, en province. Euh, c'est une super idée de pouvoir euh, faire voyager le concept dans d'autres villes. C'est souvent ce qu'on se dit avec Nathalie Lefebvre, qui a aussi un super concept qui s'appelle « Sens et expérience », où elle fait venir sur scène euh, des thérapeutes qui font presque du « stand-up » entre guillemets euh, pour euh, vulgariser des techniques. Donc euh, oui, ça serait, ça serait, ça serait génial après, voilà, à réfléchir. Ouais, chaque chose en, en son temps. Oui, chaque chose en son temps. <rire> Alors aujourd'hui, justement, vous, vous gérez un lieu, vous gérez des employés, vous vous retrouvez un peu dans la peau d'une start up si je puis dire. Mmh. Euh, comment faites-vous pour ne pas retomber dans les travers de votre ancien job mmh. bah, euh, Oui, bah, du coup, bah, je pense que je suis retombée dans les travers. Alors, ce pas les mêmes travers, on ouais, va dire. C'est une autre pression. Oui, ouais, c'est une autre pression. Euh, mais de toute façon je pense que quoi qu'il arrive le stress il est là euh, partout ouais. tout le temps quel que soit le métier hein, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui ne me parle pas de, de stress euh, disons que je pense que j'ai assez plus de sagesse et plus de maturité aujourd'hui pour ne pas approcher la rupture le point de rupture qui, qui peut être un point de non-retour entre guillemets et euh, je pense au début de Blissou j'étais hyper stressée parce que je voulais euh, je voulais réussir très vite. Euh, et donc, il y avait une notion de temps que je n'avais pas. C'est-à-dire que je ne m'autorisais pas à, à, à être dans mon rythme. Euh, parce que, bon, en plus, je, je me suis lancée toute seule. Je n'avais pas d'associé, pas d'équipe. Et c'est resté très longtemps comme ça. Donc, forcément, je n'ai pas le même rythme qu'une qu autre start-up avec 10 personnes, 3 associés, etc. Et ça, c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Pourquoi aussi Parce que j'ai évolué dans un écosystème start-up où euh, l'exigence de, de croissance euh, euh, rapide, euh, bah oui, ça me mettait la pression, mais je n'étais pas en ce rythme-là. Donc j'ai dû m'extraire de cette énergie qui ne me ouais. convenait pas mmh. et qui, en plus, parfois était un peu antinomique avec le bien-être euh, pour retrouver euh, bah, en fait, mon propre rythme. Donc euh, le côté écosystème start-up, je l'ai quitté, ça ne me convenait pas pour ensuite... Euh, bah, peut-être un peu plus m'isoler, mais en tout cas me rapprocher plus des praticiens, plus euh, des consommateurs aussi, avoir plus leur retour, et pas le, la folie des grandeurs euh, euh, de la start-up, euh, etc. Mmh. Et puis, euh, je pense aussi qu'au départ, j'étais très stressée parce que je voulais justifier cette euh, décision 
de quitter euh, une situation confortable et un métier et des études que j'avais faites pour faire complètement autre chose, sachant que je ne suis pas praticienne et que bah, je ne suis pas entrepreneur. Hein, C'est la première entreprise ouais. que je monte. Donc, j'avais besoin aussi de prouver aux gens que j'avais pris la bonne décision. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, euh, ça m'a appris aussi à me détacher de ça et à me dire, j'ai pas besoin de l'approbation des gens pour être dans ma juste place, en fait. Donc, euh, ça a été un peu compliqué au début, mais en tout cas, ça m'a appris ça et je pense que c'était une très bonne chose que je passe par là parce que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis moi-même et, euh, et je vais à mon rythme sans ouais, euh, chercher ça. à me, me caler ou à me comparer à d'autres choses. À comparaison, je pense que c'est ce qui est pire euh, pour l'ego et pour douter et ne plus avancer. Clairement. Mmh. Et euh, vous arrivez à profiter, vous aussi, euh, à faire, euh, je ne sais pas moi, des séances de bain de gong, euh, ouais, ouais. un peu d'hypnose. Euh, vous, vous, vous y arrivez euh, Alors, on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Hein. Les praticiens eux-mêmes me disent ça, hein, mais... Euh, <rire> Si, si, j'essaye quand même de, de... Alors, pas assez, ça, c'est sûr. Mais euh, quand je peux, prendre un cours de yoga, Bliss Home, ou quand il y a un bain de gong, etc., où je suis disponible, je le fais. Après, c'est important aussi de couper. En fait, c'est ça aussi, je pense, le danger avec le bien-être, c'est que ça, ça paraît sympa, accessible, parce que, bon, un cours de yoga, ça fait du bien. Mais ce qui fait du bien aussi, bah, c'est passer du temps avec ses proches, avec sa famille, avec son chéri, avec ses amis... Donc euh, ça aussi, c'est important parce qu'avant, je bossais tout le temps, même voire plus le week-end que la semaine, parce que la semaine, j'avais des rendez-vous, etc., machin, et j'avais l'impression d'avancer plus vite le week-end. Et en fait, pareil, ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. C'est vraiment s'octroyer des moments où on coupe euh, complètement et puis rester aussi avec ses proches, et c'est hyper important. Mm. <rire> Sage, <rire> sage décision. Et euh, à quelqu'un qui ne connaît pas Bliss Home, euh, quelle pratique holistique euh, vous, vous lui conseilleriez euh, pour, pour découvrir le lieu, en fait Oui. Hum... Moi, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Euh, le bain de gong, c'est une bonne approche, en tout cas pour les gens euh, qui ne sont pas sensibilisés au bien-être ou qui sont un petit peu euh, réticents ou qui ont encore des, des appréhensions, on va dire. Dire, ça, ça coûte rien de faire un bain de gong. Ça n'engage en rien. C'est-à-dire qu'on vient, on s'allonge, on prend un petit thé. Et puis, en fait, c'est, entre guillemets, c'est un peu passif. Donc, il n'y a pas, euh, comment dire, d'action de, euh, de sa part à faire. Il n'y a rien à sortir, il n'y a, rien, y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien de physique. Puis, il n'y a rien de mental non plus. Ce n'est pas comme une séance de psy ou, ou d'hypnose. On va peut-être aller chercher euh, plus en profondeur euh, des choses qui peuvent perturber. Donc, le bain de gong, c'est bien parce qu'on se laisse complètement aller. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'objectif. On vient juste ressentir les vibrations du gong et on se laisse porter et on part en voyage, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour les gens un peu plus téméraires, on va dire, il y a un atelier, par exemple, sur l'enfant intérieur. Comment se reconnecter à son enfant intérieur et qu'est-ce que ça peut provoquer en soi Comment s'en servir aussi pour créer un espace sécurisé, de confort, de réconfort donc des choses un peu plus développement personnel aussi. Il euh, y, y a des choses qui sont plus ponctuelles, des choses plus récurrentes. Euh, donc euh, la programmation est toujours en cours. Ouais. Et euh, est-ce que vous avez un mantra Oui, c'est celui que j'utilise tout le temps pour Blissou. C'est soit toi-même, tous les autres sont déjà pris. <rire> Oscar, Oscar Wilde. Wild, voilà, exactement. Et euh, ouais, c'est un mantra qui me convient bien parce que en général, quand les gens le lisent, ça interpelle toujours. Et euh, bon bah voilà, c'est à travers ce que j'ai dit juste avant, euh, bah il faut rester soi-même et, et ne pas essayer de chercher à être quelqu'un d'autre ou se mettre dans la peau d'un start upper ou dans la peau euh, de je ne sais qui ou de je ne sais quoi qui a, qui a mieux réussi parce qu'on est influencé par les réseaux sociaux, etc. Voilà, être à son rythme, sur son chemin, avec, euh, en, en acceptant euh, d'être ce qu'on est. Moi, je sais qu'à un moment donné, euh, je sais que la chose qui me caractérise, c'est ma douceur. Et c'est souvent quelque chose que je prenais très mal avant. Je suis ah non, et moi je suis absolument pas douce, moi je suis une femme forte. Euh, ouais, ouais, pour suis... vous, c'était synonyme de faiblesse. Quoi. Exactement, c'était mmh. synonyme de faiblesse, de vulnérabilité, etc. Et en fait, euh, avec mon aventure entrepreneuriale, je me rends compte que ma douceur amène beaucoup de choses positives. Ça me permet de négocier euh, des contrats euh, de manière beaucoup plus euh, efficace. Ça me permet aussi de. Euh, bah, de créer cet espace sécurisé, de créer de la confiance aussi avec les gens, de véhiculer aussi ce côté calme et serein. Donc euh, non, mais en fait, ma douceur, c'est ce qui me caractérise et je dois l'accepter et c'est même mon point fort. Voilà. Sauf que voilà, avant, j'avais peut-être pas le même angle de vue, j'avais pas le même prisme, 
Et euh, aujourd'hui, avec le filtre actuel, euh, bah oui, finalement, il euh, faut l'accepter, quoi. <rire> Merci, Leïla. Bah, avec plaisir. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et Soundcloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi. Mmh.